Baada ya kuangalia na kutafakari kwa kina kuhusiana na kusudi la maisha yako, jambo lingine la msingi unatakiwa kulifanya ni kuwa na kitu kinaitwa life mission statement. Life mission statement ni sentensi inaonyesha kwamba wewe katika maisha yako unataka kufanya nini na upo kwa sababu gani. Unajua ukiangalia kila nchi ina maono, kila taasisi ina vision yake na wewe pia lazima uwe na yako yako. Wewe tuko unaishi kwa kuangalia siku zinakuja zinapita, lazima ukae chini na useme kwamba huu ndio mwongozo wa maisha yangu. Sasa watu wengi sana huwa hawana mwongozo wa namna hiyo katika maisha yao. Na ningependa nikwambie kwamba njia nzuri ya kwanza ya kudefine na kurefine maisha yako ni kuelezea uko duniani kwa ajili ya nini kama tulivyoona lakini pia kuwa na sentensi inayoonyesha unataka kitu gani kwenye maisha yako. So, kwenye life mission statement yako kuna vitu kadhaa vinatakiwa viwepo kabla sijakwambia unaitengenezaje. Jambo la kwanza ni lazima useme wewe unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Matokeo gani unataka yatokee kwenye maisha yako kupitia wewe unapogusa maisha ya watu wengine? Jambo la pili unalojibu kwenye life mission statement ni kuonyesha utafanyaje ili kupata hayo matokeo. Kwa kwenye kipengele cha kwanza unasema what you want to accomplish manake the end result the outcome yale matokeo ya mwisho. Kipengele cha pili unaelezea how are you going to do that. Okay? Kwa hivyo vitu viwili lazima viwe combined. Sasa ile how utafanyaje inatokana sana na strength ulizo nazo ambazo tuliziona katika topic iliyopita kwamba lazima ujichunguze vitu gani unaweza ukavifanya kiu rahisi zaidi. Kwao nitatoa mfano wa kwangu mimi mwenyewe. Kwamba what is my life mission statement? My life mission statement inasema kwamba is to inspire and empower people to discover their life purpose, to maximize their potential and also to accomplish their goals. How am I going to do that? Nitakuwa nafanya nini? Through writing, speaking and leading. Right? So, kiangalia life statement, life mission statement ina maeneo matatu. Eneo la kwanza nimesema nataka watu wapate nini kutoka kwangu nasema nataka watu wapate vitu viwili wakikutana mimi wapate inspiration ndio maana my life mission statement is to inspire kuna nataka wao inspired wao inspired kwenye maeneo yao ya kazi wao inspired kwenye biashara wao inspired kwenye malengo ya maisha yao wao inspired kwenye maeneo mbalimbali lakini cha pili nasema wasishitu kuwa inspired eh wame wamechangamka wamefurahia hapana nasema cha pili nataka kuwa empower manake kwa empower nazungumzia tools fulani nitawapa vitu vya kuwawezesha kwa inaweza ikawa ni mental empowerment inaweza ikawa ni information empowerment inaweza ikawa ni relationship empowerment inaweza ikawa ni financial empowerment connection empowerment kwa mtu yote nikikutana naye nataka awe inspired kwa kunisikiliza awe inspired kwa kuniangalia awe inspired kwa kusoma lakini la pili lazima awe empowered manake ni mjenge uwezo wa kufanya kile ambacho amekuwa inspired nacho. Kwa hiyo nikimuinspire kutengeneza budget, ninamwempower kwa kumpa formula ya namna ya kutengeneza budget. Nikimuinspire kuwekeza, ninamwempower kwa kumweleza akawekeze wapi na kwa njia gani. So, kipengele cha kwanza cha life mission statement yangu inaeleza nataka nini kitokee, nataka watu wa inspired na wa empowered. Eneo la pili najiuliza nataka wao inspired na kuwa empowered katika maeneo gani? Kwa life mission statement yangu inasema to inspire and empower people kwenye mambo matatu. Moja, to discover their life purpose. Mbili, to maximize their potential. Na tatu, ni kuwasaidia ku accomplish their goals. Kwa hiyo ninalenga kwenye maeneo. Kwa hiyo mtu nikikutana naye, nataka cha kwanza ni msaidie ajue kusudi la maisha yake. Kwa sababu bila kujua kusudi la maisha yako ni sawa na kusema unapoteza muda au unazurula huko duniani. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho. Eneo la pili nitakalogusia nitamsaidia ku maximize potential alionayo. Kwa hiyo ana uwezo ndani yake, hajajua utumiaje, hajajua aishije, hajajua apataje matokeo makubwa. Mimi nasema no, ninayo namna ya kukusaidia. Huo uwezo ambao unaonekana ni mdogo, huo uwezo unaonekana umedharauliwa, huo uwezo ambao unaonekana kama haupo, mimi naweza nikakusaidia ukau maximize. Watu wakakushangaa 
Ndio maana ukaanza kunisikiliza, ukaanza kunifuatilia baada muda kuna matokeo yote yapata mpaka watasema mbona umebadilika? Mbona umepata matokeo makubwa kwa sababu I maximize your potential. Na nasaidia to accomplish your goals. Kwa hiyo ninalenga kukusaidia kutimiza malengo ya maisha yako. Katika msingi, kutimiza malengo ya maisha yako kwenye familia, malengo ya kitaaluma, malengo ya kifedha, malengo ya kiafya, malengo ya kimahusiano. Kwa maeneo mbalimbali ambayo unaweka malengo yako, mimi nasema ninazo mbinu za kukusaidia kutimiza hayo malengo ulionayo. Kwa unaona nina inspire, then nina empower kwenye maeneo mangapi? Matatu discover your life purpose gundua kusema maisha yako maximize your potential uwezo wako uwe mkubwa zaidi na tatu nakusaidia kwenye eneo la mwisho kwa accomplish your goal ninafanyaje hayo mambo life mission statement yangu lazima iseme ninasema ninafanya hayo mambo through writing ninaandika kwa nitaandika vitabu nitaandika articles kwenye journals nitaandika vitu kwenye uh, social media na naandika nataka watu wanisome kwa ninapoandika siandiki tu ili watu waone ninachoandika ninaandika kwa sababu ni life mission statement yangu. Eneo la pili ninaangalia ninafanyaje ninafanya kwa kuongea through speaking. Kwa hiyo unaona sasa ndio kama hizi video unaziangalia unafuatilia course unaangalia video zangu kwenye YouTube kwenye platform mbalimbali kwenye kwenye TikTok eh, kwenye Instagram unaona video. Maana zile video nazifanya kwa sababu ninataka ni njia yangu ya kuempower na kuinspire watu katika ile maeneo matatu through speaking through writing na eneo la tatu through leading manake kupitia leadership kwa ninaamini kwamba nina nguvu ya kuongoza katika maeneo mbalimbali na leadership is all about influence na ni kozi ambayo module about tasoma pale baadaye kwa it's all about influence kwa nataka ni influence people kwenye area mbalimbali kwa hiyo nina influence people kwenye personal development nitapata ku influence people kwenye areas mbalimbali pengine za governance nitapata ku influence people katika maeneo mbalimbali so ninaangalia space yote ambayo naweza nika exercise my leadership naweza nikatumia nguvu yangu ya kiongozi kumfanya mtu afanye maamuzi so ukiangalia life mission statement yangu ni simple inasema i inspire and empower people to discover their life mission our life purpose to maximize their potential to accomplish their goals through writing speaking and leading na wewe unahitaji kuwa na sentensi ya namna hiyo na ndio zoezi ambalo lazima ulifanya katika topic hii nataka uangalie wewe katika maisha yako chukua hiyo ya kwangu alafu itengeneze ya kwako ni kitu gani ambacho unaona unakifanya na ni maeneo gani na unakifanyaje kwa hiyo najibu maswali matatu unafanya nini unakifanyaje na ni katika maeneo gani ukiweza hiyo manake unatengeneza kitu kinaitwa life mission statement na nataka hiyo life mission statement uwe nayo sasa ukishakuwa na life mission statement unachotakiwa kujua ni kwamba lazima utengeneze kitu kinaitwa destiny signature. Destiny signature ni kitu gani mtu anabaki nacho baada ya kukutana na wewe. Kuna watu ukikutana nao unaondoka ukiwa na energy ya kufuatilia malengo yako. Kuna watu ukikutana nao unaondoka na hali ya kujithamini pale ulipokuwa hujithamini. Kuna watu ukikutana nao unakutana una, unaondoka ukiwa umepona maumivu yako ambayo yamekuwa yakikusumbua. Kuna watu ukikutana nao unakutana kitu kinaitwa possibility mindset. Asa destiny signature ni kitu gani ambacho watu wanabaki nacho, hisia gani ambazo watu wanabaki nacho, wanabaki nazo baada ya kukutana na wewe. Uh, um, uh, mwanamama mmoja ambaye shafariki uh, Angela alisema kwamba People will forget what you say or do unto them but they will never forget how you made them feel. Huyu ni my angel, asema ya maneno. Kwamba watu wanaweza wakasahau ulichowaambia au wanaweza wakasahau ulichowafanyia ila hawawezi kusahau walivyojisikia, ulivyofanya wajisikia au hisia ulizoachia. Destiny signature ni kile ulichowaachia watu baada ya kukutana nao. Wewe unapoongea na watu unapokaa katika ofisi unapofanya biashara unapokutana watu fulani baada ya kukutana nao unataka watu waachwe na kitu gani hii tunaitwa destiny signature na lazima uwe intentional lazima uiache destiny signature kwa kumaanisha kwamba kila nikutana naye hiki ndio kitu ambacho nataka nimwachie na ni muhimu sana kwa sababu you are a man or you are a woman in mission wewe uishi tu unaishi kugusa maisha ya watu wengine so ningependa pia unijibu ile swali What is your destiny signature? Ni kitu gani unawaachia watu baada ya kukutana nacho? Unataka waachiwe na nini? Wasemaje? So tuseme mtu umekutana naye afu umeachana 
anakutumia message baada ya kukutana naye au baada ya kuongea baada ya kufanya naye kikao baada ya kuzungumza naye unafikiri maneno yake ya kwanza yanatakiwa awe ni nini ni kitu gani ambacho amemwachia iko lazima kiwe intentional ili kila wakati unapokutana unapo watu huo unakizingatia so katika topic hii mambo mawili unataka kuyafanya moja niandikie mission life statement life mission statement yako kama ambavyo nimeeleza mbili niambie what is your destiny signature signature yako destiny ni ipi baada ya kukutana na watu see you at the top